magandang umaga po sa lahat. Ako po pala si Aldi. May konting message na po ako ngayong gabi. Tungkol po sa mga verses na medyo nalalaman po. Isa na po ito sa mga versikulo ay nasabi sa 2 Timothy 3.16 All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, and for correction, for instruction in righteousness. Napakaganda ng versikulo na ito na i-apply sa ating buhay. Na ang Bible pala ay nag-correct sa atin. Nagtuturo ng magandang asal, halimbawa, or meaning transformation sa ating buhay. At uh, nagre-reproof. Sinasaway tayo yung mali, kung anong mga mali natin. Yung, doon natin makikita sa Biblia na pag may nagawa tayong kasalanan at mabasa natin sa mga naisulat doon sa 66 books kung anong nagawa natin kasalanan na ano tayo nagigilty tayo dahil nakikita natin kung ano tayo doon kasi nakasulat eh ang purpose pala ng Biblia is to correct us and to reprove us and to teach us yun po una to teach us to correct us and to reprove us. So, kung mayroon man tayong kasalanan, aaminin na lang natin. Huwag na tayo mag-deny sa harapan ng Diyos dahil una sa lahat, hindi pa natin nagawa ang ating kasalanan. Alam na ng Panginoon kung anong next na gagawin natin. Kaya salamat sa Diyos. Purayin po siya. Ang kasunod po is John 1.12 ito'y nasasabi sa John 9.1 na ah, John 1.12 But as many as receive Him, to, the, to them give He the power to become the sons of God. Yun po. At sa kasunod dyan, John 3.16 For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Yan po, pag maniwala tayo kay Jesus Christ at tanggapin natin siya sa ating buhay, tayo po ay may, may biyayang buhay na walang hanggan. Yan po, nasabi doon. At saka sa Romans 3.23, ang lahat na tao sa mundo, ay makasalanan for all had sinned and come short of the glory of God so ang bayad ng, ng kasalanan natin is death makikita po yan sa Romans 6.23 for the wages of sin is death but the gift of God is eternal life yun din po ang bayad ng kasalanan is kamatayan dahil yun po yung consequences na nagawa ng na isang tao may, ba, may kabayaran. So, sa bawat kasalanan, mayroong kabayaran. So, ang tao, need niya talaga na siya po ay mag-admit ng kanyang kasalanan, tanggapan ng Panginoon, na tagapagligtas ng kanyang buhay, at maniwala na si Jesus Christ died on his place on and her place through his blood tayo ay naligtas Hin wala kasi po si Jesus Christ is sinless siya lang makagawa noon dahil he is the son of God so kailangan din tayo malapit sa kanya true in what way sa pagbabasa ng kanyang salita. So, makikita natin yan sa Joshua 1.8. This book of the law shall not 
depart of our mouth, but thou shalt meditate day and night, that thou mayest observe what is good that is written therein, so that our life may be prosperous if we follow his commandments. And kung nahihirapan din tayo, God has a promise. Let not your heart be troubled. We believe in God, believe also in me, in my father's house, have a lot of mansions. If it were not so, I will go and prepare a place for you, so that where I am, there you may be also. Ang promise niya pa rin, na kung nahihirapan din tayo sa ating buhay, kahit inuuna din natin siya, medyo mahirap pa rin, don't bother about it. God has a purpose of every of everything. Sa Romans 8.28, sinabi niya, For all have, uh, sinabi niya sa Romans 8.28, na ang lahat po na bagay ay mayroon siyang purpose. At saka, sa kanya mga purpose, hindi natin baliwala yan. It might be bad sometimes na ma-feel natin, pero God has a purpose on it. So, we cannot just accept what is nice all the time. Dahil ang Panginoon magbibigay ng lahat na bagay na mag-test sa ating faith sa Kanya. So, sa Philippians 4.19, sinabi ni Paul noon, Apostle Paul, na sumulat noon, sa Philippos, sa Philippians, o sa Philippi. Philippians is yung mga tao nakatira sa Philippi. So, Philippians 4.19, But my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Magsusupply ang Panginoon ng ating need. Kaya, no worries. Lahat, according sa Panginoon, lahat nakaplan na yan. So, don't worry. God has a plan in our lives. Naku, tulbos ko. Ito naman. So, um, unang-unang video ko to. So, pasensya na kayo. No? Kasi, ano, unexpected ba? Gusto ko naman na mag-try. So, this is my first and wala talagang wala talagang uh, practice na practice to dire diretso na o tingnan mo, pantulong ko to no? pantulong ko to pero ayoko magsalita na walang mas kasi masamba ka masanay ako no? walang mas, palagi na kaya ako bumababa na walang mas o tapos <laughs> ito pala sa Romans 8.28 nakasabi And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. So, yun. Lahat na bagay may purpose, whether it be good or bad. Ang, pang ang Panginoon nakakalam noon. So, all we have to do is just get right in the, in the, in the sight of God. We just do the right thing. Kung magkakamali man tayo, eh, i-confess natin sa Panginoon ang ating pasalanan and He is the right to forgive us. So, for with God, kahit ano kalaking kasalanan mo, kahit pulang pula na yan, o itim na itim, o anong kulay man, kakalimutan niya yun. Basta nasabi niya, napatawad ka na, napatawad ka na. Hindi kagaya natin na magpatawad ngayon bukas o ukat-ukatin na naman yung kasalanan na gawa natin. O, yun. Hindi yun patawad. Yung parang, ayun. Basta na lang bukang bibig na patawad pero hindi galing sa puso. Just kailangan galing sa heart. Pero kung hindi mo pa kaya, just pray. Magpatawad. Pero kung ayaw mo, hindi na natin yan. It is between you and the Lord na lang yun. Kung hindi ka marunong magpatawad sa tao. Kung magpatawad ka naman na, na ayaw mo naman makipag uh, reconnect ulit sa isang tao, nasa sa iyo din yun. 
So, you have the right to do all things naman. Hindi ka pipilitin na Lord na, Uy, batiin mo si Juan kasi may uh, minagawa siya kasalan sa'yo. Batiin mo naman kahit na siya nung naunang nagkakasala sa'yo. Hayaan mo siya. Uh, definitely, someday, maka, uh, maka-open siya ng kanyang mind na maalaala niya pala na siya ay nagkakamali din. Hindi naman kasi tayo perfecto. Pwera lang yung iba dyan na masabi na perfecto sila. So, walang taong perfecto. Kahit yung pangalan ng taong perfecto ay hindi perfecto. So, ano pa bang masasabi ko? Um, isa lang masabi ko pala sa last ko na sasabihin itong madaling araw. Ano na kaya ubos? Na kung ano man ang trials ang dumating sa ating buhay, really, God is with us 24 hours a day, 24 by 7. Hindi niya tayo pinagpababayaan kahit anong mangyayari sa ating buhay. Hindi niya tayo pinagpababayaan. Tayo na minsan ang nawawala ng hope at ng trust at faith sa Kanya. Pero siya, handang mag-antay na i-reconnect natin ang ating strong faith sa kanya para siya. Malaman niya na tayo ay nakipagsaguli sa kanya. Ayaw niya yung plastik-plastikan na humingi ng tulong maya-maya gagawa na naman ng mali. Kailangan, kung nag-turn back ka, siguraduhin mo na na turn back away ka na sa kasalanan mo. Hindi yung paulit-ulit, paulit-ulit. O, diba? So, una ngayon, kailangan itong sasabihin ko bago ako mag-top si Tarby mag-abukas. Kasi bukas, mag-early celebration ako ng aking birthday. So, I need to have something new, funny things tomorrow. Ayan. So, uh, ano pa ba masasabi ko? Marami akong sasabi na hindi ko pa nasabi. Hopefully, uh, marami kayong narinig na at hindi ko naman nasabi na sundin nyo, sundin nyo yung sinasabi ko dahil alam nyo, ang Panginoon ang nabuwap sa buhay natin bawat isa at kung siya, kung handa lang kayo magbago ng inyong buhay at tanggapin nyo siya na tagapagligtas ng inyong buhay, handa po siya manahan sa inyong puso. At siya na po titira dyan at hindi kanya pababayaan now and hanggang kailan. So, if you have Jesus, you have peace and you are happy and you have a joyful heart to Him. So, ang happy kasi minsan, hindi tayo happy mamaya. Ngayon, one hour later, happy tayo. 3 hours later, sad tayo. Pero, kung meron tayong Jesus, although na medyo unhappy tayo, pero ang joy na sa loob, sa mukha lang na makikita yung medyo happy ka, o medyo iyakin ka, o medyo moody ka. Pero sa totoong buhay, sa loob, alam mo na para sa Panginoon yung joy na nasa sayo. Dahil ang Holy Spirit po, siya yung nagpo-control at nagtiteach atin ng ating gagawin para sa kanya. So, <clears throat> salamat sa lahat at ito lang ang masasabi ko. Good night. Good morning sa iba. Good night dito. Mahala na kayo. Ito lang masasabi ko. Bye.